Vamos a repetir el mismo trayecto del otro día. Hemos salido de Torrejón, vamos a ir a Alcalá de Henares. De Alcalá de Henares nos vamos a ir eh, por la A2 hasta Madrid, eh, M50. En la M50 vamos a tomar la dirección A5 hasta Navalcarnero y trayecto de vuelta, el mismo sentido. Y comprobaremos cuántos kilómetros nos quedan de autonomía de diferencia entre un trayecto y otro. Hemos salido con 250 kilómetros de autonomía, con la batería llena al 100%, continuamos teniendo esos 250 kilómetros, pero vamos, apenas hemos recorrido 4 kilómetros de momento. Bueno, vamos a incorporarnos a la autovía, vamos conduciendo en un modo normal, de los tres modos de conducción que tiene, pero como vemos la aceleración es bastante buena, rápidamente estamos ya a 110 kilómetros hora. Ahora en este transcurso ha subido el consumo, estábamos en unos 15 kilovatios hora los 100, ahora con este acelerón pues ha subido a 17, pero bueno, no, de momento todavía no es nada reseñable. Quería aprovechar para hablaros del sistema que lleva como asistente a la conducción, el Drive Assist Plus, que es una especie de similitud, por decirlo así, de autopilot, en realidad es algo por, para entendernos autopilot pero vamos es más sencillo es un control de crucero adaptativo que te traza las curvas eh, mantiene una distancia de seguridad con el de adelante eh, y, y vamos y frena si es necesario tiene sus diferencias por ejemplo una curva si es bastante cerrada te va a seguir manteniendo la velocidad que tenga marcada a no ser que tenga algún vehículo delante por tanto es un poco peligroso en ese sentido no puedes desentenderte como por decirlo así como haces con un autopilot que la curva se si hace falta te, el autopilot de tesla te reduce la velocidad en una curva esto no lo hace también en el cambio de cuando haces un cambio de carril es un poco eh, o sea tienes que controlar tú el volante porque hasta que vuelve a enderezar y, y coger los carriles el carril correcto en el que está tarda un poquito entonces en ese transcurso de tiempo tienes que estar tú atento también al volante también como podemos ver ahora estamos más o menos en línea recta y el volante va haciendo un poco de ping pong hacia un lado y hacia otro va enderezando así que no está mal pero yo creo que tiene un punto que se podría mejorar todavía eh, nos indica periódicamente que hay que coger el volante Ahora que hemos hecho cambio de carril, hasta que no se pone aquí ya el volantito que nos sale en el, volant en el cuadro en verde, no estaría de nuevo funcionando el Drive Assist. Ahí tenemos de nuevo el mensaje, tocamos un poco el volante y ya se quita el mensaje. De momento el consumo medio 17,2 kilovatios hora los 100. Llevamos 21 kilómetros recorridos y la autonomía ha bajado únicamente 10 kilómetros. Seguimos teniendo 240 kilómetros de autonomía. También cabe recordar que estos vehículos del grupo PSA, la autonomía estimada es un poco extraña su estimación. De hecho, la autonomía va bajando en decenas, de 10 kilómetros en 10 kilómetros, hasta llegar a los 50 kilómetros de autonomía que ya baja por unidades. Bueno, estamos incorporándonos a la M50. Llevamos 27 kilómetros, la autonomía restante 240 kilómetros. Así que hemos gastado 10 kilómetros de autonomía para recorrer 28 kilómetros. La diferencia con respecto al otro día de momento está siendo considerable, ya que el otro día siempre estábamos gastando más autonomía de la que recorríamos. Hoy, como vemos, no es así. Lo único que hemos hecho ha sido bajar 10 km hora la velocidad. Con respecto al asistente a la conducción que tiene, el Drive Assist Plus que incorpora este Peugeot, cabe resaltar que a diferencia del Propilot, cuando lo estuve probando, el Propilot del Nissan Leaf, este sistema, eh, las curvas, por ejemplo la curva de San Fernando que hay entre... Eh, Torrejón de Ardoz y Madrid, a la, 
altura de San Fernando de Henares. Esa curva, que es de 80, perfectamente la puede trazar este vehículo con el Drive Assist Plus. El Nissan Leaf, el Propilot del Nissan Leaf, no era capaz de trazar esa curva a 80 km hora. En ese sentido está muy bien. La pega que le veo, pues que tienes que estar tú reduciendo la velocidad porque automáticamente el coche no lo hace. Como digo, esto en un Tesla no sería necesario directamente el coche. Va reduciendo él solo la velocidad, tú ni siquiera tienes que preocuparte, tienes que preocuparte en supervisarlo. Pero realmente no requiere una acción para bajar la velocidad y ajustarla a la curva. Un dato interesante con respecto a este vehículo, por las sensaciones que me ha transmitido, es que en su paso por curva es bastante estable. Comparado con el Nissan Leaf, el Nissan Leaf en el paso por curva me transmitía una sensación de relativa poca seguridad o, o no la seguridad que esperaría. Sin embargo, este vehículo en el paso por curva da, me transmite, a pesar de ser un sub, me transmite una mayor sensación de seguridad. Quizás sea debido a que es más ligero que un Nissan Leaf, el Nissan Leaf Plus, o quizás sea, no sé exactamente si por la altura, el diseño, pero la sensación es de mayor agarre en curva la de este Peugeot que la del Nissan Leaf Plus. No son segmentos comparables, ya que el Leaf es un compacto y este es un sub, pero la verdad es que la altura, eh, son el Nissan Leaf, aunque no lo parezca, es un coche relativamente alto cuando lo conduces, tiene una posición bastante alta, es como el Renault Zoe, que tiene una posición relativamente alta de conducción. Sin embargo, pues no están catalogados dentro de los sub. Aún así, como digo, si los pudiéramos comparar, así sería. Llevamos 51 kilómetros recorridos, Consumo medio 17,3 kilovatios hora los 100 y hemos gastado 50 kilómetros de autonomía. Continuamos a 110 kilómetros hora. Hemos de indicar que la temperatura es parecida a la del otro día, un poquito más fría. Tenemos un poquito menos de temperatura exterior, 9 grados. Estamos andando entre los 9 grados y los 11 de momento desde que hemos salido. Ya sabemos que la temperatura, las condiciones meteorológicas, la velocidad... El viento, bueno, todo esto siempre afecta mucho, el estilo de conducción afecta mucho la autonomía del vehículo eléctrico y puede hacer alargar o reducir la autonomía total del vehículo. Bueno, esto no solo pasa en los vehículos eléctricos, pasa en cualquier otro. Pero en los vehículos eléctricos, al tener una menor, un depósito menor, por decirlo así, pues al final son más susceptibles de, a estos cambios. Nos quedan 170 kilómetros de autonomía, estamos a pocos kilómetros de coger ya el desvío de la A5. El consumo medio hasta aquí es de 18 kilovatios hora los 100 y llevamos 67 kilómetros en total. Como vemos el consumo pues ha subido un poquito, esta parte parece que era un poco menos favorable, la temperatura también ha bajado como 3 grados desde que hemos salido. Acabamos de incorporarnos a la A5, vamos direccionado al carnero. Llevamos eh, un consumo medio de 17,8 kilovatios hora los 100, 76 kilómetros recorridos y hemos gastado pues 80 kilómetros de autonomía. Así que 80 kilómetros de autonomía gastados y 76 recorridos. Vamos bastante a la par, circulando a esta velocidad que, en la que estamos ahora mismo. Bueno, ahora mismo no, quedamos detrás de uno que vamos a adelantar ya. Vamos a coger la salida ya para hacer el cambio de sentido. De momento hasta este punto, 
consumo medio 17,7 kilovatios hora los 100, distancia recorrida 87 kilómetros y aún nos quedan 160 kilómetros de autonomía. Hemos gastado 90 kilómetros de autonomía estimada para recorrer 87. La sensación dinámica y de aceleración de este vehículo es relativamente buena, está bastante bien para el vehículo que es, la verdad que me convence y si no te importa circular a una velocidad de 100-110 km hora pues estamos viendo que hace unos consumos relativamente contenidos y te puedes plantear hacer trayectos más largos o incluso viajes con con paradas intermedias de carga. Hacer paradas cada 200 kilómetros con un cargador de 100 kilovatios o de 50 kilovatios y en 30-40 minutos pues tienes autonomía suficiente como para hacer otros 200 kilómetros. Ya estamos incorporados en la M50, vamos dirección al Cala de Henares. Hasta este punto tenemos 104 kilómetros recorridos, el consumo medio 17,9 kilovatios hora los 100 la velocidad media nos sale 94 kilómetros hora eh, tener en cuenta las circunvalaciones los cambios de una carretera a otra pues está dentro de lo razonable y aún nos quedan 130 kilómetros de autonomía es decir hemos gastado 120 kilómetros de autonomía para recorrer 104 kilómetros por lo que veo en cuanto bajamos de la velocidad media porque la limitación es inferior a 120 es de 100 kilómetros hora el consumo baja, va bajando, por tanto es evidente y claro que a este vehículo a 100 km hora la autonomía sería mucho mayor. Para no perder digamos, calidad de la rodadura en el viaje, pues al final lo que hacemos es hacer esta prueba a la velocidad, a una velocidad un tanto intermedia, buscando tanto el tiempo mínimo en el viaje, entre comillas, y el equilibrio entre autonomía y tiempo. Por eso es la idea de viajar a 110 km hora. De momento los datos nos indican que llevamos 119 km recorridos y eh, nos quedan aún 130 km de autonomía. Es decir, estamos ahora mismo en el mismo punto en el que hemos gastado la misma autonomía que distancia recorrida. Mira, ya tenemos 120 km recorridos y 130 de autonomía. El consumo medio hasta este punto es de 17,5 kilovatios hora los 100. Ahora vamos a ponernos otra vez a 110. Ya la limitación nos indica que el máximo es 120. Y ahora veremos cómo el consumo ha subido un poquito a 17,6. Pero bueno, a velocidad vemos que a esa velocidad de 100-110 kilómetros hora estaríamos muy cerca de cumplir la autonomía que nos vaya marcando el vehículo. Bueno, nos queda ya poquito para incorporarnos a la A2. De momento, 138 kilómetros recorridos, el consumo medio 17,8 kilovatios hora los 100. Velocidad media 96 kilómetros hora. Bueno, llevamos 139 kilómetros recorridos, el consumo medio 17,7 kilovatios hora los 100, aún nos quedan 100 kilómetros de autonomía y bueno la velocidad media 96 kilómetros hora, no está nada mal, teniendo en cuenta pues ahora por ejemplo vamos a 100 kilómetros hora de velocidad máxima que es el máximo permitido en este tramo, siempre hemos ido respetando los límites y cuando el máximo era 120 pues a 110 o a lo que nos hubiera permitido el tráfico. Con esto quiero decir que, como vemos, respetando las normas y circulando un máximo de 110 km hora, 
pues vemos que los 250 kilómetros de autonomía que nos marcaba el vehículo cuando hemos iniciado eh, la prueba de hoy, pues casi podríamos conseguirlos con, uno, con una única carga. Bueno, vamos a incorporarnos ya a la A2. La distancia está aquí 148 kilómetros, el consumo medio 17,6 kilovatios hora los 100 y aún nos quedan 100 kilómetros de autonomía. Así que los datos con respecto a los del otro día, pues son... Hay bastante diferencia. El otro día llevábamos un consumo medio aproximadamente de unos 19, 20 kilovatios hora los 100, ¿vale? 19,9 o algo así kilovatios hora los 100. Hoy tenemos un consumo medio de 17,6 kilovatios hora a los 100 kilómetros. La diferencia es considerable. Y lo único que hemos hecho ha sido reducir un poquito la velocidad, lo que vendría siendo llegar unos 10 minutos más tarde a destino y simplemente con eso pues conseguimos bastantes más kilómetros de autonomía. Llevamos 156 kilómetros, el consumo medio 17,5 kilovatios hora a los 100, y un dato muy interesante es que con este consumo medio podríamos recorrer unos 257 kilómetros aproximadamente con una única carga de este vehículo. Lo único que hemos hecho es circular a 110 kilómetros hora y respetar los límites de circulación. Por tanto, la diferencia entre circular entre 120 y 110 kilómetros hora, pues estamos hablando de entre hacer 200 kilómetros o 250 o 260 kilómetros. La diferencia es considerable. ¿Merece la pena circular a 120 por 10 minutos en compensación de los 250-200 kilómetros que puedes tener de autonomía? Es una pregunta que debe responder cada uno. Estamos cogiendo ya la salida de Alcalá de Henares. Lo, hemos recorrido un total de 162 kilómetros, el consumo medio 17,6 kilovatios hora los 100. Hemos recorrido un total de 162 kilómetros y nos quedan 80 kilómetros de autonomía. Es decir, hemos gastado 170 kilómetros para recorrer 162 kilómetros. No está nada mal, está bastante ajustado a la realidad esta prueba. El consumo o la autonomía marcada por el vehículo se ha ajustado bastante a los kilómetros que hemos conducido realmente. La velocidad media que nos sale hasta este punto es de 95 km hora. Como habéis visto, hemos estado haciendo cambios entre una carretera y otra, entonces ahí ha bajado un poco la velocidad media. Cabe resaltar que con este consumo medio de 17,5 kWh a los 100 km, podríamos conducir un total de 257 km con una única carga de este Peugeot E2008, que no está nada mal permitiría afrontar viajes con paradas intermedias cada dos horas o 200 kilómetros con total tranquilidad. El otro día cuando llegamos al Cala de Henares nos sobraba un cuarto de batería, hoy como vemos nos sobra un poquito más, ¿vale? Llevamos 176 kilómetros desde que hemos salido el consumo medio 17,4 kilovatios hora los 100. Ahora el vehículo nos marca que nos queda un cuarto de batería y todavía nos quedan 70 kilómetros de autonomía. Ahora mismo estamos en el punto de hemos gastado 100, eh, 180 kilómetros de autonomía marcada, estimada, para recorrer 177 kilómetros, que es lo que nos marca ahora mismo el vehículo estamos bastante ajustados en la realidad la, la diferencia es únicamente de 3 kilómetros y como vemos continuamos a 110 kilómetros hora esta velocidad parece bastante buena para este vehículo e incluso si nos permitiésemos el lujo de reducir un poquito más la velocidad probablemente este consumo medio 17,4 o 17,3 que nos marca ahora se vería reducido incluso más, permitiéndonos alcanzar probablemente muy cerca esos 300 kilómetros o 331 kilómetros que homologa este vehículo. Recordemos que a 120 kilómetros hora 
este vehículo es capaz de recorrer unos 200 kilómetros, 220, cosas así. A 110 kilómetros hora es capaz de recorrer unos 250, 260 kilómetros. Y en cuanto reduzcamos un poquito más esa velocidad de 110 a 100 o 105 kilómetros hora, probablemente estemos en torno a los 300 kilómetros de autonomía. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal si no lo estáis ya. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Como vemos, en total hemos recorrido 183 kilómetros con la carga completa de este vehículo y aún así nos sobran 70 kilómetros de autonomía.